哈喽，大家好，我是从来不出村的小包。今天我在村庄里面发现一个很有意思的事情。这个村庄里面原本有一对夫妻，老五和老六。从表面上看，他们的夫妻关系还是非常和睦的。他们还有一个关系非常不错的邻居，叫做老王。某天，我趁着夜黑风高，并且老王不在家的时候，光明正大的来到了他家，想要借用一下他的物资。结果意外的发现，隔壁老王家里的箱子居然内藏玄机。从箱子上面可以看到，箱子底下藏着一个隐藏通道。我眉头一皱，感觉事情肯定不简单，于是我关上了房间的门，堵上了房间的窗，然后钻到了这个箱子里，顺着楼梯爬到下面，可以看到这里是一个仅供一人通过的地下通道。仔细闻的话，还有一阵石楠花的臭味。走过曲折的通道之后，尽头又是一排向上的楼梯。我小心翼翼地从楼梯爬了上去，发现头顶也是一个关闭的箱子。那来都来了，我当然要打开箱子了。于是我打开箱子之后，从箱子里面探出个头。只是稍微往外一瞥，我就明白这个通道是干什么的了。因为箱子外面就是老五、老六的房间啊。老五、老六现在正在房间里面睡觉。为了不打扰到他们休息，我又悄悄地关上了箱子，重新从管道爬回了老王的屋子里。没想到这波我来借东西，居然发现了这样一个惊天大秘密。作为一个村庄英雄，为了维护村庄和谐友爱的氛围，第二天一大早我就把隔壁老王给抓了回来。然后把他关在了地下室，进行了一个严刑拷打。他也迫于我的威严，把事情的真相全部吐了出来。不过事情真相里面最精彩的，当然不是他们那点破事了。这些破事几个天梯就解决了。最最精彩的是老王在期间准备了一个个隐藏的暗道，总共设计了六种非常难发现的隐藏门。那么接下来我就来给大家展示一下，大家可以给各个箱子的隐蔽性打分，总共一到十分。首先第一个，刚刚已经展示过了，箱子隐藏门。表面上看起来好像和箱子没有任何区别，我们也可以正常的踩上去，将它放置在地面上之后，底下会生成一个两格宽的小坑，并且附带两个楼梯，头上的箱子只要点一下就可以重新盖上了。然后这个底下挖开之后，就可以做成房间或者是通道什么的。第二个隐藏门和箱子一样，非常的隐蔽，可以融于家里的环境中。它其实就是床下隐藏门，不但箱子可以啊，这个床底下也是可以藏人的。而且它是直接把整个床翻到地底下那种，在下面也是一个小空间，可以拆开方块再次扩建。不过这两种主要都是用于跑路的通道啊，一般不会在自己家底下做比较大的空间。老王告诉我，他还设计了一些隐藏门，是用来隐藏房间的。这些门的设计就要更厉害了。首先是隐藏树门，老王给野外作业准备了一个休息的地方，在平原某处可以找到一棵很普通的树。不过仔细看，可以在树上找到一个按钮，需要在很短的时间间隔中把所有的按钮都按一遍。当木头全部变成去皮的原木之后，这棵树就会翻倒下去，露出底下隐藏的空间。这个就是用于野外的隐藏树门。想要出去的话，只要往上爬就可以了。这个树会自动倒下，过一会儿的话，它还会自动还原回来，非常方便。还有隐藏石门，在某处山脚下有一条矿车轨道，轨道的尽头是一片光滑的石面。隐藏的房间就藏在这个石墙的后面，不过一般人是进不了这个石墙的。进入石墙的话需要有信物。我们坐在矿车上往前进，并且手里拿着一颗下界之心，这个石墙就会像卷笔刀一样旋转着从中间打开，露出一个圆形的路口。这里面也是老王休息的地方。然后还有这种机关门，这一看里面就会藏着什么不为人知的秘密。我们只需要右键一下开启机关门，它就会一层一层的解锁。等待一会儿，这个门就会完全敞开了。那这个时候，有的人可能就会说了：“啊，小包，你这个门也没有什么隐藏性啊！”啊，确实。不过这个门真正的隐藏性并不在这里。当大家的注意力被集中在这个华丽的门身上的时候，不远处的一个小门就会因为这个机关门的打开而被解锁。这个才是这个机关门真正的机关。真正的休息房间就藏在这个非常朴实无华的石头后面。然后还有最后一个隐藏门，当我们靠近的时候，可以发现有一个爱心的痕迹。这个门的隐蔽性其实并不是很好。不过解锁的方式比较特殊，是老王用来制造氛围用的。因为这个形状是爱心嘛，所以必须要靠近的人有一颗真挚的心才行。再缩略一点的话，就是有一颗心，只要想办法把自己的十颗心扣成一颗心，再靠近这个门就可以打开了。这个村庄的村民们在我的小包的保护下，每天都健健康康的。所以除非故意的话，不然基本上没什么机会可以打开这个隐藏的门。那么以上就是老王准备的全部隐藏门了，虽然用途不是很好，但不得不说，老王的创造力还是非常牛的。可惜刚刚的地下室不知道为什么发生了塌陷，老王被永久的埋藏在了地下，非常的可惜。OK， 那么以上就是本期视频的全部内容了。走之前别忘了长按点赞。作者老王的名字叫做 MC Maxton， 我们下期视频再见，拜拜。